হ্যালো প্রিয়গণ স্টুডেন্ট অনুপমারাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা অনার্স ফাইনাল ইয়ারের হাইড্রোডাইনামিক্স এই বইটির চ্যাপ্টার ওয়ানের আর্টিকেল নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করব এখানে আর্টিকেল নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্সে কী বলা হয়েছে তরল অনুগমনের জন্য অন্তরীকরণ পদ্ধতি আলোচনা করো বা এই প্রশ্নটা আরও একভাবে আসতে পারে যে ডি বাই ডিটি ইকাল টু ডেল ডেল টি প্লাস কিউ ভেক্টর ইন্টু ডেল ভেক্টর আকারে বস্তুগত অন্তরজ নির্ণয় করো এই মানটা বের করতে বলতে পারে বা তরল অনুগমনের জন্য অন্তরীকরণ পদ্ধতিতে আলোচনা করতে বলে যার ফলাফল হচ্ছে এইটা তো বা এরকমও থাকতে পারে কণার বস্তুগত এবং স্থানীয় পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো তো এজন্য আমাদের প্রথমে একটি প্রবাহ লাগবে তো আমরা একটি প্রবাহ এই যে নিয়ে নিলাম এই একটি প্রবাহ নিলাম এই যে একটি প্রবাহতে একটি প্রবাহ কণা হচ্ছে পি এই প্রবাহ কণা পি এই বিন্দুতে যাবে যার জন্য সময় লাগবে টি এই টি সময়ে প্রবাহ কণাটি এই বিন্দুতে টি প্লাস ডেল টি আকার ধারণ করে তো প্রথমে যদি এই বিন্দুটা পি হয় এই পি এর যে মানগুলো সেগুলো থাকে বিন্দু কয়টা কি এক্স ওয়াই জেড আর যখন এটা পি থেকে কিউ বিন্দুতে প্রবাহিত হয় টি সময় তখন এটার প্রবাহ কণাগুলো হয় এক্স প্লাস ডেল এক্স ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই প্লাস জেড প্লাস ডেল জেড তো সেই কথাটা এখানে লেখা হয়েছে যে ধরি একটি প্রবাহ কণা টি সময় পি এক্স ওয়াই জেড বিন্দুতে অবস্থান করে এবং টি প্লাস ডেল টি সময় প্রথমে টি সময় থেকে এই সময় আসতে ডেল টি ডে টি প্লাস ডেল টি সময় লাগে তো সেই টি প্লাস ডেল টি সময় কণাটির হয় গিয়ে কিউ তো কিউ কণার মানগুলোকে কি এক্স প্লাস ডেল এক্স ওয়াই প্লাস ডেল ওয়াই জেড প্লাস ডেল জেড বিন্দুতে পৌঁছায় তো এরপরে আমরা প্রবাহ কণার গতি সম্পর্ক স্থাপন করব স্কেলার রাশিতে ঠিক আছে তো সেটা আমরা লিখে নেই যে ধরি প্রবাহ কণার গতি সম্পর্কিত কোনো স্কেলার ফাংশন হচ্ছে গিয়ে এফ সেটা হলো যে এক্স ওয়াই জেড টি চারটা ডিজিট এখানে কিন্তু ঠিক আছে চারটা কণায় তো প্রবাহী কণার গতি সম্পর্কিত কোনো স্কেলার ফাংশন হচ্ছে এফ আর যার মানগুলো হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এবং টি তাহলে আমরা পি থেকে কিউ বিন্দুতে গমনের জন্য এফের ক্ষুদ্র পরিবর্তনকে ডেল এফ বিবেচনা করতে পারি কি বিবেচনা করব পি থেকে কিউ পর্যন্ত গ বিন্দুতে গমনের জন্য এফ এর ক্ষুদ্র পরিবর্তনকে ডেল এফ আমরা বিবেচনা করব ডেল এফ বিবেচনা করলে আমরা পাই এফ ইকাল টু এফ ইন্টু এক্স ওয়াই জেড এবং টি এক্স ওয়াই জেড আর টি চারটা পথ পাই কিন্তু এক্স ওয়াই জেড আর টি ঠিক আছে তো এবার আমরা যে মানটা করব সেই মানটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমরা এফ আসে এই এফ কে আমরা ডি দ্বারা প্রত্যেকটার সাথে চেন রুলের সাহায্যে প্রকাশ করব এফ কে যদি আমরা চেন রুলের সাহায্যে প্রকাশ করি তাহলে আমাদের কি আসে এই এফ কে এই ছিল এফ ইকাল টু এফ অফ এক্স ওয়াই জেড আর টি এইটাকে আমরা এবার চেন রুলের সাহায্যে প্রকাশ করব তো চেন রুলের সাহায্যে যখন প্রকাশ করি তো একবার এক্স আসবে ওয়াই আসবে জেড আসবে টি আসবে তাহলে আমাদের ডেল এফ এর সাথে ডেল এফ এর সাথে ডেল এক্স গেল আর সাথে আসলো ডি এক্স প্লাস ডেল এফ এর সাথে ডেল ওয়াই আসলো সাথে আসলো ডি ওয়াই প্লাস ডেল এফ এর সাথে ডেল জেড আসলো সাথে আসলো ডি জেড প্লাস ডেল এফ এর সাথে ডেল টি আসলো আর সাথে আসলো ডি টি এবার এইটাকেই আমরা উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষে আমরা ডেল টি দ্বারা ভাগ করব কি দ্বারা ডেল টি দ্বারা ভাগ করব তো ডেল টি দ্বারা যদি আমরা উভয় পক্ষকে ভাগ করি তাহলে আমাদের মানগুলো কি আসে সেটা আমরা একটু লিখে নেই ওকে সেক্ষেত্রে আমাদের মানগুলো আসে ডেল এফ বাই ডেল এক্স ডি এক্স বাই ডি টি প্লাস ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি টি প্লাস ডেল এফ বাই ডেল জেড ডি জেড বাই ডি টি প্লাস ডেল এফ বাই ডেল টি ডি টি বাই ডি টি এইখানে এইটা কাটাকাটি যায় বা এটার মান হয়ে যায় ওয়ান তো এখানে আমরা পরবর্তী লাইনে লিখতে পারি ডি এফ বাই ডি টির 
এইখানে ডেল এফ বাই আমরা আবার বেগ বিভব আর প্রভাত ফাংশনের এই ডি এক্স বাই ডি টি এস একটা মান জানি সেইটা আমরা পথরেখার হিসেবে আমরা পথরেখার অন্তর সমীকরণের একটা মান জানি সেটা কি ডি এক্স বাই ডি টি ইকল টু ইউ তো সেই যে ডি এক্স বাই ডি টি ইকল টু আমরা এখানে ইউ লিখলাম আর ডি ওয়াই বাই ডি টির মান জানি আমরা ভি সেই ভি লিখলাম প্লাস ডেল এফ বাই ডেল এক্স এর এখানে ডি এ জেড বাই ডি টি এর মান জানি ডবলু সেই ডবলু লিখলাম আর এইখানে ডেল এফ বাই ডেল টি আর এইটার মান জানি ওয়ান সেই ওয়ান আমাদের এখানে লিখে দিলাম ওয়ানটা লেখা লাগে না কারণ ওয়ানের সাথে যা গুনাবে তাই হয় তো এরপরে আমরা কি করব এই প্রত্যেকটা থেকে এফ কে কমন নেব এই থেকে এই পর্যন্ত আমরা এফটা কমন নিতে পারি এই পটটার ভিতরে ঠিক আছে তো ডেল এফ ইকাল টু এখানে যদি এফ কমন নি তাইলে হয় ডেল এক্স ইউ প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই ভি প্লাস ডেল এফ বাই ডেল জেড ডবলু আর প্রত্যেকটা থেকে এফ আমরা কমন নিছি সেইটা লিখে দিলাম আর এই ডেল এফ বাই ডেল টি এবার এখানে আমরা এই অংশটাকে প্রথমে লিখে নেব ওকে ডি এফ বাই ডি টি ইকল টু এই যে অংশটা আছে ডেল এফ বাই ডেল টি এইটা আমরা প্রথমে লিখে নিলাম প্লাস চিহ্ন দিয়ে এবার আমরা এই যে মানটা আছে এই মানটাকে এইখানে লিখে দিই এই মানটাকে লেখার আমি এখানে আর একটা লাইন শর্টে করতে পারতাম কিন্তু আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি একটা লাইন বেশি করতেছি এর পরে যেটা লাইন ওইটাই একবার এইখানে করে দেওয়া যায় তো তো এবার আমরা এই লাইনটাকে একটু ভাঙিয়ে লিখতে পারি অঙ্কটাকে প্রমাণ করার সুবিধার্থে এই লাইনটাকে আমরা একটু ভাঙাবো তো সেই ভাঙানোটা কি হবে আমরা এখানে ইউ ভি ওয়াইয়ের সাথে আই ভেক্টর ভির সাথে জে ভেক্টর আর ডব্লুর সাথে কে ভেক্টর আনতে পারি আবার এখানে ব্র্যাকেট দিলাম থার্ড ব্র্যাকেট সরি সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর এখানে ডট গুণন দিয়ে আমরা এই ডেলের সাথে আবার আই আনতে পারি ডেল ওয়াইয়ের সাথে আবার জে আনতে পারি আর ডেল জেডের সাথে আমরা কে ভেক্টর আনতে পারি এইটার সাথে আমরা এই যে এফ ছিল সেই এফটাকে লিখে দিতে পারি ঠিক আছে এইটা লেখার কারণটা কি যখনই একই রকম ভেক্টরের ভিতরে ডট গুণন হয় সেই ক্ষেত্রে ওইটার মান হয় ওয়ান আর একই রকম ভেক্টর বাদে অন্য কিছুর সাথে গুণ হলে আই ভেক্টরের সাথে আই ভেক্টর গুণ ডট গুণন হলে হবে ওয়ান আর আই ভেক্টরের সাথে জে ভিক্টর হলে জিরো কে ভিক্টর হলে জিরো তো এইটা যদি গুণ করে দিই তাহলে আমাদের শুধু ইউ আই ভেক্টর থাকে আবার এই ভি জে ভেক্টরের সাথে এইটা গুণ করলে হয় জিরো এইটার সাথে করলে পর এই অংশটা আর এই অংশটা মাঝখানের অংশটা থাকে আর বাকি দুইটা জিরো হয় আবার ডবলু কের সাথে যখন আমরা এইটা এইটা গুণ করি তখন এই দুইটা জিরো হয় এই কে এর অংশটা থাকে তো এই লাইনটা অটোমেটিক চলে আসে তো সেইটাই এইখানে হয়েছে তো আবার এই ইউ আই ভি জে ডবলু কে কে আবার আর একটা মান লেখা যায় সেই মানটাই আমরা এখানে আবার লিখব এটাকে আবার প্রকাশ করা যায় পেজটা উঠতেছে বারবার তার জন্য আমি সরি ডেল বাই ডেল টি প্লাস ডেল এফ বাই ডেল টি আর এইটার বদলে লেখা যায় কিউ এইটা কিন্তু কিউ এর মান কিউ ভেক্টরের মান ওকে আর এইটার বদলে আমরা লিখতে পারি ডট গুণন দিয়ে ডেল ঠিক আছে আর এইখানে থাকলেও এফ তো এইটাই আমাদের প্রমাণ ছিল যেটা আমরা অলরেডি প্রমাণ করে নিয়েছি তো এবার আমরা এখান থেকে এফ কে উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি যেভাবে ডি বাই ডি টি প্লাস ডেল বাই ডেল টি প্লাস কিউ ভেক্টর ইন্টু ডবলু মানে ডেল ভেক্টর তো আমাদের এইটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমাদের প্রমাণ করার কথা তো আমরা এটা প্রমাণ করে দিয়েছি আশা করি এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম নেই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আর যদি কোনো পার্সোনাল ক্লাস বা আপনারা ক্লাস নিতে চান তাহলে আমার ফোন নাম্বার এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন বা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আর আমার প্রিভিয়াস লেকচারগুলো খেয়াল করলে আপনারা আপনাদের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের সাজেশন পুরো কমপ্লিট করে নিতে পারবেন তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সকলে